அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் மதுரையின் பங்கு எந்த அளவுக்கும் குறைவானதல்ல அதே போன்று தேசத்தின் தந்தை காந்தியடிகளின் வாழ்க்கையில் மதுரை தந்த மனமாற்றம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் அதுவரை கோட்சுட் அடையாளத்துடன் பாரிஸ்டராக வளம் வந்த காந்தி உலகமே வியந்த அரையாடை விரதத்தை முதல் முதலாய் தொடங்கிய வரலாற்றை தந்த மாநகரதான் மதுரை கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட காந்தியடிகள் மதுரைக்கு ரயில் மயக்கமாக பயணம் மேற்கொண்டார் அப்பொழுது பழைய மதுரைக்கு உட்பட்ட திண்டுக்கலில் இருந்து தற்போதைய காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகம் வழியாக பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது தாம் அமர்ந்திருந்த பெட்டியின் ஜன்னலோரத்தில் அமர்ந்தவாறே வயல்களில் உழைக்கும் கிராமத்து மனிதர்களை காணுகிறார் வெற்று உடம்புடன் மேலாடையின்றி உச்சி வெயிலில் கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்கும் விவசாயிகள் காந்தியடிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கிறார்கள் அந்த ரயில் கடந்து செல்லும் அனைத்து கிராமங்களிலும் இந்த காட்சிதான் தென்படுகிறது அரையாடையில் தென்படும் உழவர் குடியை காணும் பொழுது அவருக்குள் ஏதோ உறுதிநிலை கொள்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் நாளன்று மாலை மதுரையில் இறங்கிய மகாத்மா மதுரை மேலமாசி வீதியில் அமர்ந்துள்ள இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏ என்ற கதவியன் கொண்ட தனது நண்பரின் வீட்டில் தங்கி ஓய்வெடுக்கிறார் பயணத்தின் போது தான் கண்ட காட்சிகள் அவரை மனதுக்குள் ஏதோ ஒரு நெருடலை உருவாக்கியது வறுமையில் வாடி தவிக்கும் இந்த பாமர மக்களில் தானும் ஒருவன் தானே தனக்கு மட்டும் என்ன கோட்டும் சுட்டும் வேண்டி கிடைக்கிறது என்ற சிந்தனையோடு அந்த வீட்டில் அறைக்குள் சிந்தனை வயப்பட்டவராகவே அன்றைய இரவை கழிக்கிறார் மறுநாள் காலையில் காந்தியடிகள் தங்கியிருந்த வீட்டின் முன்பாக அவரை காண்பதற்காக மதுரையே தவமாய் தவம் இருந்து காத்து கிடைக்கிறது தங்கியிருந்த அறையின் முன்னர் ஊர் பெரிய மனிதர்களை எல்லாம் திரண்டிருக்கிறார்கள் வீட்டின் வெளியே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மகாத்மாவுக்கு வாழ்த்து கோஷம் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருபுறம் வாழ்த்து கோஷம் விண்ணை பிளக்க காந்தியடிகள் தங்கியிருந்த அறையின் கதவு திறக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்த ஊர் பெரிய மனிதர்கள் அனைவரும் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனார்கள் காரணம் காந்தியின் அரையாடை பக்கிரி போன்ற அந்த தோற்றம்தான் வீட்டுக்கு வெளியே சூழ்ந்து நிற்கும் மக்களுக்கும் காந்தியின் இந்த தோற்றம் பெரும் அதிர்ச்சி அளித்தது அன்றைய தினம் மாலை மதுரை ராமநாதபுரம் சாலையில் உள்ள ஓர் இடத்தில் காந்தியடிகள் கலந்து கொள்கின்ற பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது அக்கூட்டத்தில் தான் காந்தியார் தனது தோற்றம் குறித்து விலக்கி பேசுகிறார் கூட்டமே ஆர்ப்பரிக்கின்றது அந்த இடம்தான் காந்தி பொட்டல் என்று பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது மதுரை என்றவுடன் பல்வேறு நிகழ்வுகளும் நினைவுகளும் வரலாற்று சம்பவங்களும் எப்படி நாம் நினைவில் வந்து செல்லுமோ அதே போலவே நம் தேசப்பிதா காந்தியடிகளின் அரையாடை விரதமும் கண்டிப்பாக நினைவில் வந்து செல்லும் அப்பேற்பற்ற மகத்தான வரலாற்றை மதுரை மேலமாசி வீதியும் காந்தி பொட்டலும் இன்றும் சுமந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஆனால் எந்தவித சலனமும் இன்றி இப்பகுதிகளை மதுரை மக்கள் இப்போதும் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் நன்றி இதுபோன்ற வீடியோக்களை பெற சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்